হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম ধন্যবাদ সবাইকে আমাদের ভিডিওটি ওপেন করার জন্য টেকনিক ইজি ডিভিশনের পক্ষ থেকে আজকের ক্লাসে স্বাগত জানাচ্ছি আমি আহমেদ সোহাগ আপনারা যারা আমাদের ক্লাসগুলো নিয়মিত দেখছেন তাদের কাছে আমাদের একটি অনুরোধ থাকবে আমাদের ক্লাসগুলো যদি আপনার কাছে উপকারী মনে হয় এবং মনে করেন এটি বেনিফিটেড তাহলে অবশ্যই আপনি আপনার সহপাঠীদেরকে এই ক্লাসগুলো দেখার অনুরোধ জানাবেন আর লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না যাই হোক আজকের ক্লাস আমরা শুরু করছি আজকে আমরা সাহিত্যের আরেকটি ক্লাস নিয়ে হাজির হয়েছি আজকের ক্লাসে আমরা পড়ব হলো সৈয়দ শামসুল হক এই বিখ্যাত সাহিত্যিকের জীবনে বাংলা সাহিত্যে যাকে বলা হয়ে থাকে সব্য সাচি একটু খেয়াল করবেন এটা তার উপাধি এই উপাধিটা কিন্তু বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পরীক্ষায় আসে বাংলা সাহিত্যের সব্য সাচিকে অথবা বাংলা সাহিত্যে সব্য সাচি বলা হয় কোন সাহিত্যিককে তিনি সৈয়দ শামসুল হক আরেকটা বিষয় তাহলে আমাদের মাথা রাখা দরকার যে সব্য সাচি যে আছেন এই এক কথায় প্রকাশটা যে আছে এটার অর্থ কি দুই হাত একসাথে চলে যার তাকে বলা হয় সব্য সাচি তার মানে যে লোক তার ক্ষেত্রে বা তার নিজস্ব ফিল্ডে সর্বাত্মক দিয়ে কাজ করার ক্ষমতা রাখেন তাকেই সব্য সাচি বলা হয় আর এই সব্য সাচি হলেন সৈয়দ শামসুল হক সৈয়দ শামসুল হক একাদারে একজন সাংবাদিক ছিলেন সংবাদ উপস্থাপক ছিলেন একজন কবি ছিলেন একজন সাহিত্যিক ছিলেন এখন উপন্যাসিক ছিলেন একজন প্রাবন্ধিক ছিলেন সাহিত্যের অনেকগুলো শাখায় তিনি একাই অবদান রাখার কারণে তাকে এই সব্য সাচি বলা হয়ে থাকে এই কাল জয়ী বিখ্যাত সাহিত্যিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম রত্ন তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন উনিশশো খ্রিস্টাব্দে তার জন্ম বাংলাদেশের বর্তমান রংপুর বিভাগ যে আছে রংপুর বিভাগের কুড়িগ্রাম জেলা যে আছে ওই জেলায় উনি জন্মগ্রহণ করেছেন রংপুরের কুড়িগ্রামে সুতরাং তার লেখার মধ্যে ওই অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রার মানটা ফুটে ওঠাটা স্বাভাবিক যেটা তার সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা নুরুল দিনের সারা জীবন সেটা কিন্তু ওই রংপুর বা কুড়িগ্রাম অঞ্চলের একজন সাধারণ কৃষকের বিপ্লবী জীবন নিয়ে লেখা হয়েছিল এটা স্বাভাবিক যে যে অঞ্চলে থাকবে সেই অঞ্চল প্রভাবটা থাকবে এটা স্বাভাবিক তো ওই লেখক যে আছে লেখকের বাবা ছিলেন সৈয়দ সিদ্দিক হুসেন আর তার মা ছিলেন হালিমা খাতুন সিদ্দিক হুসেন এবং হালিমা খাতুন যে আছে তাদের সংসারের সবচেয়ে মেধাবী এবং ডানপিটা সন্তানটির নাম ছিল সৈয়দ শামসুল হক তার পড়াশোনার জীবনে তিনি প্রথমেই তার নিজ গ্রামের স্কুলে পড়াশোনা করেছেন নিজ গ্রামে এরপরে কুড়িগ্রাম হায়ার কুড়িগ্রাম হাই ইংলিশ স্কুল থেকে এসএসসি পাস করেন উনি এসএসসি পাস করেন উনিশশো সালে এসএসসি যেটাকে বর্তমান ওই সময় ম্যাট্রিকুলেশন বলা হইতো এই এসএসসি পাস করেন উনিশশো সালে ওই স্কুল থেকে অতপর উনিশশো বাউন্ন খ্রিস্টাব্দে এই ভদ্রলোক ভর্তি হন বর্তমান ঢাকার জগন্নাথ কলেজে তখন সেটা কলেজ ছিল বিশ্ববিদ্যালয় হয়নি আর কি ইন্টারমিডিয়েট ছিল তো ওই কলেজে উনি ইন্টারমিডিয়েট পড়ার জন্য ভর্তি হন এবং এই ভদ্রলোক উনিশশো খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন ইংরেজি ডিপার্টমেন্টে পড়াশোনা করার জন্য কিন্তু উনিশশো ছাপ্পান্ন খ্রিস্টাব্দেই তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পথ পড়ার প্রতি বৃতশুদ্ধ হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করতে বাধ্য হন এর আগেই উনিশশো সালে উনি যখন এসএসসি পাস করেন এর পরবর্তী সময় পরপরে আর কি উনিশশো সালে তার একটি লেখা অগত্যা পত্রিকায় প্রকাশিত হয় পত্রিকাটির নাম কি অগত্য পত্রিকায় প্রকাশিত হয় লেখাটির নাম ছিল উদয়াস্ত উদয় আস্ত এটাই তার প্রকাশিত প্রথম লেখা পরীক্ষায় বিভিন্ন সময় প্রশ্ন আসতে পারে সৈয়দ শামসুল হকের প্রকাশিত প্রথম লেখা কোনটি বা প্রথম রচনা কোনটি উদয়াস্ত এবং এটা প্রকাশিত হয় কোন পত্রিকায় অগত্য পত্রিকায় উনিশশো সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করেন ঢাবি ত্যাগ করেন অতপর এই সালেই উনিশশো ছাপ্পান্ন সালে তার একটি বিখ্যাত গ্রন্থ প্রকাশিত হয় দেয়ালের দেশ দেয়ালের দেশ এই গ্রন্থটা খুবই বিখ্যাত বিভিন্ন সময় এই গ্রন্থের লেখকের নাম পরীক্ষায় আসে সালটা যদি অতটা ইম্পর্টেন্ট না গ্রন্থটা লেখক করে বিভিন্ন সময় ইম্পর্টেন্ট এবং পরীক্ষায় আসতে পারে উনিশশো সালের নভেম্বর মাসে 
এই বিখ্যাত সাহিত্যিক বিবিসি বাংলার একজন নিউজ রিপোর্টার হিসেবে ওখানে চাকরিতে জয়েন করেন বিবিসি বাংলায় এবং উনিশশো সাল থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত তিনি এই পত্রিকায় চাকরি করেন খুব আনন্দের বিষয় যেটা উনিশশো সালে পাকিস্তানের আত্মসমর্পণের যে নিউজটি আছে এটা কিন্তু সৈয়দ শামসুল হক পাঠ করেন পাকিস্তানের আত্মসমর্পণ এই নিউজটা সৈয়দ শামসুল হক পাঠ করেন পরীক্ষা এটা আসতেই পারে যে উনিশশো সময় বিবিসি বাংলায় যে আত্মসমর্পণের নিউজটা হয়েছিল পাকিস্তানে সেই নিউজটা পাঠ করেন কি সৈয়দ শামসুল হক সু খুবই ইম্পর্টেন্ট একটি বিষয় আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে এছাড়া তার যে আরও বিভিন্ন রচনাগুলো আছে এটা আমরা পরবর্তী বোর্ডে দেখছি এরপর আমরা জানবো সৈয়দ শামসুল হক রচিত সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ যে রচনাগুলো আছে সেটা তার রচিত সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা হলো তার দুটো কাব্যনাট্য খুবই ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষায় আসে কাব্যনাট্য একটা হলো পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায় আওয়াজ পাওয়া যায় এটা একটি কাব্যনাট্য এরপর আরেকটা হলো নুরুল দিনের সারা জীবন এই বিখ্যাত দুটো গ্রন্থ যে আছে এই দুটো গ্রন্থ এক ফার্স্ট আসে এই গ্রন্থের রচয়িতাকে এরপর সেকেন্ড আরেকটা কোশ্চেন আসতে পারে এটা কোন ধরনের রচনা কবিতা কাব্য কাব্য নাটক উপন্যাস এই ধরনের প্রশ্নগুলো কিন্তু আসছে মনে রাখতে হবে এ দুটো তার কাব্য নাট্য নুর সৈয়দ শামসুল হকের রচিত যতগুলো রচনা আছে তার মধ্যে সবচেয়ে সমালোচিত যে উপন্যাসটি আছে সেটি হলো সমালোচিত উপন্যাস এটাও কিন্তু বিভিন্ন সময় পরীক্ষা আসে সমালোচিত উপন্যাস খেলারাম খেলে যায় এটা তার সবচেয়ে সমালোচিত উপন্যাস এই উপন্যাসটা বিশেষ করে পাঠক সমাজের কাছে তিনি ব্যাপকভাবে সমালোচিত হয়েছিলেন এই উপন্যাসটার জন্য তার উপন্যাসগুলোর মধ্যে আরেকটা বিখ্যাত উপন্যাসের নাম নিষিদ্ধ লোবান নিষিদ্ধ লোবান পরীক্ষায় এখন যেটা প্রশ্ন আসে এখান থেকে এই নিষিদ্ধ লোবান গ্রন্থের রচয়িতাকে বা বিষ্ণু লোবান কোন টাইপের রচনা এটার চেয়ে বেশি আসে হলো এই নিষিদ্ধ লোবান আলোকে একটি সিনেমা হয়েছে সিনেমাটির নাম গেরিলা পরীক্ষায় এই প্রশ্নটি বেশি আসে নিষিদ্ধ লোবান উপন্যাসের আলোকে কোন সিনেমা তৈরি হয়েছে অথবা গেরিলা সিনেমাটি কোন উপন্যাসের অবলম্বনে তৈরি সেটা হলো কি গেরিলা একটা হলো একটা নিষিদ্ধ লোবান সৈয়দ শামসুল হক থেকে পরীক্ষায় আসার মতো সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন বা সব ইম্পর্টেন্ট আলোচনা এতটুকুই যারা আজকের ক্লাসটা ভালো করে দেখেছেন আশা করি সৈয়দ শামসুল হক থেকে আসা আর কোনো প্রশ্নে আপনাদের প্রবলেম হওয়ার কথা নয় ধন্যবাদ সবাইকে আমাদের ক্লাসটি দেখার জন্য পরবর্তী ক্লাস দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম